নমস্কার অনেক অনেক স্বাগত আমাদের চ্যানেল আডার টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি বন্ধুরা আমি অপূর্ব আজকে আবার নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য হিন্দু এডিটোরিয়ালের অ্যানালিসিস নিয়ে তবে বন্ধু আজকের এই যে আজকের যে বাইশ তারিখের যে এডিটোরিয়ালে সেটা নিয়ে আজকে যে যে এডিটোরিয়ালটা নিয়ে আমরা পড়বো এটা খুবই একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আর কিছু না এটা রোড সেফটি নিয়ে একটি এডিটোরিয়াল লিখেছেন এবং এই রোড সেফটিটা এসছে অ্যাকচুয়ালি তামিলনাড়ুতে একটি খুবই দুর্ঘটনা ঘটেছে একটা লরির সাথে তো এইটার ক্ষেত্রে দায়ী করা হচ্ছে আমাদের যে রোড সেফটি যে অথরিটি অর্থাৎ যে সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্ট এবং তার সাথে সাথে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে মো আমাদের যে যেটাকে বলা হয় মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট সেক্ষেত্রে কি কি গুরুতর বা যেগুলো মেন যে জিনিসগুলোকে আমাদের মনে রাখতে হবে বা সেগুলোকে কনসিডার করতে হবে সেগুলোকে কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্ট মেনে চলছে নাকি সেইগুলোর প্রতি ক্যাজুয়ালিটিজের জন্যই আজকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে হাইওয়ে অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা আমাদের দেশে অনেকটাই বেশি এবং সেটা গ্লোবাল ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও সেই জিনিসটা নজরে পড়েছে বলে জানা গেছে এবং আজকের যে পরশুদিনের অর্থাৎ যে বৃহস্পতিবারের যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেটা নিয়েই আজকের এডিটোরিয়ালটা লেখা খুব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা আজকের এডিটোরিয়াল থেকে শিখব যে কি কী বিষয় মেজার করলে বা কি কী বিষয় লক্ষ্য রাখলে আমাদের এই দেশে এই ধরনের দুর্ঘটনাগুলো আরও একটু কম হতে পারে তো বন্ধুরা আজকের আমরা প্রথমে যেখানে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের সরি আমার আমার প্রথমে চলে যাব আজকের আমাদের টুরেস কোর্টে সেটা হচ্ছে কি সামটাইমস ইউ ডোন্ট রিয়েলাইজ ইউর ওন স্ট্রেংথ আনটিল ইউ কাম ফেস টু ফেস উইথ ইউর গ্রেটেস্ট উইকনেস তো বন্ধুরা এটার মানে হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা আমাদের যে নিজেদের যে স্ট্রেংথগুলো সেগুলোকে আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু কখন সেটা বুঝতে পারবো যখন আমরা সে ফেস টু ফেস আমাদের যে উইকনেসগুলো অর্থাৎ দুর্বলতাগুলোকে যখন আমরা ফেস করব তখনই আমাদের নিজেদের আসল যে স্ট্রেংথটা সেটা আমাদের সামনে চলে আসবে অর্থাৎ সেটা জানতে পারবো যে আমাদের আসল স্ট্রেংথটা কোথায় তো বন্ধুরা এই জন্যই আজকে আমার আমি যে এডিটোরিয়াল যে সিরিজটা শুরু করেছি বাংলাতে তো এটা অ্যাকচুয়ালি সেই জন্যই যে যাতে আমরা আমাদের সমাজ এবং দেশের এবং চারপাশের যে ভুলগুলো হচ্ছে বা উইকনেসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা তুলে ধরতে পারি এবং যদি সেগুলোকে তুলে ধরি ফেস টু ফেস সেগুলোকে যদি চ্যালেঞ্জ করি তাহলেই আমাদের দেশের ভেতরে বা সমাজের ভেতরে যে স্ট্রেংথগুলো সেটা আমরা বের করতে বের করে আনতে পারবো তাছাড়াও আমরা এডিটোরিয়াল দিয়ে বিভিন্ন আমাদের দেশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং বিভিন্ন রকম অজানা ভোক্যা ভোক্যাবুলারি অর্থাৎ শব্দ সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তো বন্ধুরা চলে যাই আজকে আমরা নেক্সট স্লাইডে নেক্সট স্লাইডে আজকে আমরা ভোক্যাবুলারি কুইজে চলে যাই যে এটা এটা আমরা যে পুরনো এডিটোরিয়ালগুলো যে আমি তোমাদেরকে শেখাই সেগুলো থেকে এই ভোক্যাপস আমি তুলে এনেছি একটা যে প্রি ক্যারিয়ার্সের এটা আগের এডিটোরিয়ালটাতেই ছিল তো প্রি ক্যারিয়ার্সলি সিনোনিম এখানে আমি বলতে বলেছি তো অপশান রয়েছে ডুবিয়াসলি স্ট্রিকলি সার্টেনলি সেফলি তো প্রথমে হচ্ছে ব্যাপার যে প্রি ক্যারিয়ার্সলি কথাটার মানে হচ্ছে যে ভুলভাবে বা ভুল বসত যেটার মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে যেটা ইনডিফারেন্স ইনডিফারেন্স বা ইগনোরেন্সের জন্য হয় তো প্রি ক্যারিয়ার্সলি মানে হচ্ছে এখানে সিনোনিম চেয়েছে তো প্রি ক্যারিয়ার্স উল্টো হচ্ছে সেফলি সরি প্রিকারেসলি উল্টো হচ্ছে সেফলি সেফলি মানে হচ্ছে সাবধানতা অবলম্বন করা সার্টেনলি মানে নিশ্চয়তা স্ট্রিকলি মানে হচ্ছে একদম শক্তভাবে অর্থাৎ এই তিনটাই হচ্ছে প্রি ক্যারিয়ার্সলির অ্যান্টোনিম প্রি ক্যারিয়ার্সলির মানে হচ্ছে যেটা কোনো একটা সম্ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আমরা ঠিক জানি না যে অ্যাকচুয়ালি সেটা হবে কি হবে না তো স্ট্রিকলি হচ্ছে অবশ্যই সেটা এক একদমভাবেই হবে স্ট্রিকলি ম্যানার বা স্ট্রিকলি ইন এ স্ট্রিকলি ম্যানার আই হ্যাভ আই হ্যাভ উইল ফর এ সাকসেস ফর মি তার মানে কি আমি নিজে যে সফলতার কথাটা ভেবেছি সেটা আমি স্ট্রিকলি ভেবে রেখেছি যে আমি সফল হব তাহলে সেক্ষেত্রে স্ট্রিকলি সার্টেনলি বা নিশ্চয়তা এবং সেফলি মানে সাবধানতা অবলম্বন করা তো এই তিনটাই হচ্ছে অ্যান্টোনিম হচ্ছে প্রি ক্যারিয়ার্সলির মধ্যে প্রি ক্যারিয়ার্সলি কথাটা হচ্ছে এমন একটা সম্ভাবনা যেটা নেগেটিভ দিকে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ডুবিয়াসলি ডুবিয়াসলি মানে হচ্ছে যেমন হচ্ছে তুমি ধরো বলো যে এখানে রিস্ক তুমি বসতে পারো ইন এ রিস্ক তো এই রিস্কটাকে সবসময় এর ডিনোট করে প্রি ক্যারিয়ার্সলি কথাটা মানে এমন একটা সম্ভাবনা আছে যেটা রিস্কের দিকে যাচ্ছে যে এটা খারাপ হতে পারে তা ডুবিয়াসলি হচ্ছে এটা সিনোনিম এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ক্লিয়ার তোমাদেরকে যে সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো দেওয়া হয় ডাব্লিউ বি সি এস বা যে কোনো ডাব্লিউ বি পি এস সি সি জি এস সি এইচ এস এল ব্যাঙ্কিংয়ে সেগুলো ক্ষেত্রে বেশিরভাগই সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম এরকম প্যাটার্নেই দেওয়া থাকে যে বাকি তিনটা ওটার যেটা সিনোনিম দেওয়া আছে বাকি তিনটা এটা হচ্ছে ওটা অ্যান্টোনিম এবং আর একটা হচ্ছে এটা সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম দেওয়া থাকলে বাকি তিনটা হয় সিনোনিম আর একটা হয় অ্যান্টোনিম কীভাবে বুঝবে যেমন ধরো সেফলি সার্টেনলি স্ট্রিকলি তিনটাই হচ্ছে খুবই একটা পজিটিভ ওয়ার্ড তার মানে তিনটা
যে আদার্স যে হেডলাইনস গুলোকে আমরা একটু ওভারভিউ করে নি প্রথম যে হেডলাইনটা যেটা নিয়ে আজকে আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে অ্যাসলিপ অ্যাট দা হুইল মানে হচ্ছে গাড়ি চালাতে যেতে যখন কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তখন সেটাকে এই ফ্রেজটা দিয়ে ওরা বুঝিয়েছে অ্যাসলিপ অ্যাট দা হুইল এখানে বলতে তিরুপুর অ্যাক্সিডেন্ট শোস দ্যাট দা সেন্টার এন্ড স্টেটস আর ইয়েট টু টেক রোড সেফটি সিরিয়াসলি মানে এই তিরুপুরে যে বৃহস্পতিবার দিন যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে এটা দেখে একদম বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এখন স্টেট অর্থাৎ রাজ্য এবং সেন্ট্রাল অর্থাৎ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে রোড সেফটি নিয়ে এবার আরও একটু ভালোমতো করে ভাবতে হবে तो ये नहीं आज के पढ़ो एवं अनेक कि जानते पर कि আমাদের দেশে ঠিক প্রিভিয়াস ইয়ারে বা অনেক গত বছর থেকে বা গত চার পাঁচ বছর থেকে কত অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কি কি নীতি নেওয়া হয়েছে কি কি সেফটি মেজার্স নেওয়া নেওয়া হয়েছে এবং কোন খানটায় ফাঁক থেকে গেছে সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব নেক্সট হচ্ছে টেরার ইন জার্মানি বন্ধুরা টেরার ইন জার্মানি এই জিনিসটা একটা ঘটনার ওপর হয়েছে যে কিছুদিন আগেই হুনাউ শহরে হুনাউ এইচ এ এন এ ইউ হুনাউ শহরে এটা একটা জার্মানি একটা শহর যেটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক ফ্রটে অবস্থিত ফ্র্যাঙ্ক ফর্ট ফ্র্যাঙ্ক ফর্টে অবস্থিত এই ফ্র্যাঙ্ক ফর্টে এই শহরের মধ্যে যেটাকে বলা হয় ফার রাইড গ্রুপসরা ফার রাইড গ্রুপ মানে কি দেখো হিটলার যে গ্রুপটা তৈরি করেছিল সেটা হচ্ছে একটা ফার রাইট গ্রুপ আর রাইট উইংস রাইট আর লেফটের ইয়েটাকে বোঝো রাইট লেফট আর ফ্রন্ট এটা একটা পলিটিক্যাল ভিউ রাইট মানে কি যাদের কাছে ক্ষমতা আছে তারা চায় সবসময় ক্ষমতায় থাকতে এটা হচ্ছে রাইট উইংস মানে যারা মেজরিটি তারা মেজরিটির মতো করে থাকবে এটা হচ্ছে রাইট উইংসের মনোভাব ফ্রন্ট হচ্ছে রাইট আর লেফটে কোনো দিকে যাবো না সামনে দিকে তাকাবো দুজনকে সমান রেখে আর লেফট হচ্ছে তারা যাদের কাছে ক্ষমতা নেই তারা যে ক্ষমতায় নেই সেই জন্য যে তারা প্রতিবাদটা করছে বা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে লেফট পলিটিক্যাল ভিউ তো ফার রাইট গ্রুপরা এই হুনাউ শহরে একটা র্যাম্পেজ করে দিয়েছে র্যাম্পেজ মানে হচ্ছে অনেক যারা ওখানকার থেকে বাইরে থেকে আসা যে সমস্ত মাইনরিটি গ্রুপ বা মাইনরিটি যে যারা মাইগ্রেন্ট ইমিগ্রেন্ট যারা তাদেরকে একদম র্যাম্পেজ করে দেওয়া হয়েছে সেখানকার মানে সেখানকার বসবাসকারী তো হানাউ শহরে অনেক ইমিগ্রেন্টসরা থাকে যারা বাইরের জাতি যারা হচ্ছে কি সেখানকার যে জার্মানির মধ্যে যে একটা জাতিগতভাবে একটা মানে ওভারভিউ আছে নিজেদের মানে একটা যেটাকে বলে মেগালোমেনিয়া মেগালোমেনিয়া মানে হচ্ছে নিজেকে অনেক বড় কিছু ভাবে ভাবা তো জার্মানি এটা করে তাই সেটা কারণ হচ্ছে তারা হচ্ছে ফার রাইট গ্রুপ তাদের মধ্যে চিন্তাধারাটা অনেক জায়গায় আছে কিন্তু তারা সবসময় অ্যাক্টিভ হয় না ফার রাইট গ্রুপ মানে যারা সেই চিন্তাধারাগুলোকে একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ইম্পোজ করে দিয়েছে এবং সে করে তারা ওইখানকার যে কিছু ইমিগ্রেন্ট বা সিটিজেনশিপকে যারা হচ্ছে বাইরে থেকে বা তাদের অন্য জাতি বা নিচু জাতি সেখানকারও তো তাদেরকে বা র্যাম্পেজ করে দিয়েছে তো সেই ঘটনাটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এবার থেকে যে রাইজ অফ ফার রাইট গ্রুপস এখানে লেখা আছে রাইজ অফ ফার রাইট গ্রুপস পজেজ এ মানে সিভিয়ার থ্রেট টু পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন ইউরোপ এই যে ফার রাইট গ্রুপরা যে এইভাবে আক্রমণ করে বসছে নিজেদের যা চিন্তাধারার বসে তা সেটা কি সেটা একটা ইউরোপের মধ্যে পিস আর সিকিউরিটিকে প্রচণ্ডভাবে ভায়োলেট করছে এবং এটার দিকে আমাদের গ্লোবালি সেটার দিকে নজর দেওয়া উচিত তো এই এডিটোরিয়ালটা তোমরা পড়তে পারো এই এডিটোরিয়াল নিয়ে তোমরা পড়লে মানে নর্থ ইউরোপে যে কি বা নর্থ ওয়েস্ট যে ইউরোপটা যেখানে জার্মানি আছে তো সেখানকার কিছু ভিউস তোমরা পাবে সেখানকার অবস্থা তোমরা জানতে পারবে তো এটা এটা তোমরা পড়তে পারো নেক্সট হচ্ছে ফোর্জিং এ নিউ ইন্ডিয়া ইউনিয়স মোডাস ভিভেন্ডি বন্ধুরা মোডাস ভিভেন্ডি কথাটা খুব একটা মানে এটাকে অত শক্ত ভেবো না এটা একটা লিগাল ওয়ার্ড মোডাস ভিভেন্ডি মানে হচ্ছে লাইফস্টাইল লিড করার যে মোড বা লাইফস্টাইল যেভাবে আমরা লিড করতে চাই তো অ্যাকচুয়ালি কি ফোর্জিং এ নিউ ইন্ডিয়া ইউএস মোডাস ভিভেন্ডি ইন্ডিয়া ইউএস এর মধ্যে যে লাইফস্টাইলের যে যে ব্যতিক্রমটা বা যে পার্থক্যটা ডিফারেন্সটা রয়েছে সেই জিনিসটা ফোর্স করছে এবারে নিউ ইন্ডিয়াতে সেটা ঢুকতে চলেছে কেন বলছে নিউ দিল্লি নিডস দ্য সুপার পাওয়ার সাপোর্ট টু মুভ টুয়ার্ডস এ মোর অর্গ্যানিক রুল বেসড অর্ডার ইন দ্য ইন্দো প্যাসিফিক মানে হচ্ছে ইন্দো প্যাসিফিক যে সম্পর্কটা আমাদের যেটা যে পথে আমরা ইউএসের সাথে ট্রান্সপোর্ট বিভিন্ন রকম প্ল্যান্স বিভিন্ন রকম ফরেন পলিসি আমরা নির্বাহ করি তো সেই জিনিসগুলোকে এবার ঠিক করতে হলে নিউ দিল্লিকে সুপার পাওয়ারে হেল্প নিতে হবে সুপার পাওয়ার বলতে অবশ্যই ইউএসকে বোঝাচ্ছে যে যাদের প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছুদিন মধ্যে আমাদের ভারতে ঘুরে গেছেন সেটা থার্টি সিক্স আওয়ার্স একটা ট্রুপ ট্যুর ছিল তো সেই ট্যুরে যে আবার যে তাকে যে ভারতে আসার যে দিল্লিতে যে একটা মানে দিল্লি তিনি তো দিল্লিতেই আসবেন তো দিল্লিকে তিনি অবশ্যই মানে মানে টু দ্য দিল্লি মানে টু দিল্লিকে রেফার করে তিনি যা বলার বলবেন তো সেক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো অনেক কিছু
তারপর থেকে তিনি বেরিয়েছে ট্রাম্পের এই দ্বিতীয় যে ওর জন্মটা বা দ্বিতীয় যে যে ভার্সনটা সেইটাকে সেটার জন্য প্রিপেয়ার হতে বলেছে নিউ দিল্লিকে কারণ এখন নিউ দিল্লিকে সত্যি যে ধরনের সাস্টেনেবল যে রিসোর্সগুলো দরকার এখন অর্থাৎ যে এতদিন ধরে যে নিউ দিল্লি তো আমাদের রাজধানী তো সেজন্য কি হয় ক্যাপিটালকেই সবার বাইরের লোকেরা এসে চোখে দেখে তো নিউ দিল্লিকে এই যে ইউএস যে ফরেনটা ফরেন ট্রিপটা যে করছে আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প তো সেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসার জন্য নিউ দিল্লিকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে কি কি আমাদের প্রস্তাব থাক মানে রাখা উচিত কারণ এবারে নিউ দিল্লিকে যদি এখন সুপার পাওয়ারের সাপোর্ট না পায় তাহলে নিউ দিল্লির মধ্যে যে এই ধরনের সাবস্ট্যান্সিয়াল অশান্তিগুলো যে ধরনের রিজিওনাল অশান্তিগুলো আর্থিক অশান্তিগুলো সেই জিনিসগুলোকে অ্যাকচুয়ালিতে দিল্লি থেকে সবাইকে সার্কুলেট করতে হবে পুরো ভারতবর্ষ ভারতবর্ষে তাহলে সেই নিউ দিল্লিকে এই সাব মানে সুপার পাওয়ারের সাহায্য নিয়ে তার এই সাবস্ট্যান্সিয়াল যে ধরনের নিডগুলো সেগুলোকে পূরণ করতে হবে এবং এটাই হচ্ছে একমাত্র সময় তো এটাই কথাটা বলা হয়েছে যে একমাত্র নিউ দিল্লির কাছে সেই মানে আছে সেই মানে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে শুধুমাত্র তো লিডারদের কাছ থেকে ট্রাম্প আশা করছে না নিজেদের সংবর্ধনা সেখানকার মানুষদের কাছ থেকেও আজ পাওয়ার একটা ব্যাপার হয়েছে এবার সেখানে কি মানুষদের বিহেভিয়ার ভোটার বিহেভিয়ার তো সেই জিনিসগুলোকে বা সেখানকার পপুলেশান বিহেভিয়ার যারা দেখতে আসবে তো সেখানকার পপুলেশান বিহেভিয়ারটাকেও ঠিক রাখতে বলা হয়েছে এই এডিটোরিয়ালটা কীরকম হলে ট্রাম্প মানে ট্রাম্প মনে করবে যে না এদের এদের সাথে আমাকে যদি ফরেন পলিসি করতে হয় তাহলে এই ধরনের লোকজন আমাদের জন্য সুটেবল তাহলে গিয়ে কি হবে যে ধরনের আগেও আমি এটা আলোচনা করেছি যে আগের বছরে যে সমস্ত ট্যারিফ প্ল্যানগুলো আমরা হারিয়ে বসেছিলাম আমেরিকার সাথে সেগুলো যেন আবার ফিরে পাবেন আরও নতুন ধরনের ইনোভেটিভ কিছু বিজনেস প্ল্যানিং বা ফরেন পলিসি যেন আমাদের সামনে আসে তো সেই জন্য নিউ দিল্লিকে প্রস্তুত হতে হবে যে কি করে ট্রাম্পকে সেই জিনিসগুলোর প্রস্তাব দেওয়া যায় নেক্সট হচ্ছে লিটমাস টেস্ট ফর জুডিশিয়াল ক্লিন আপ অর্ডার এটা অ্যাকচুয়ালি করেছেন আমাদের অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের জাস্টিস আমরা জানি যে ফেব্রুয়ারি থার্টিনে দু হাজার সালে এই সালের এই ফেব্রুয়ারি তেরো তারিখে সুপ্রিম কোর্ট একটা একটা নোটিস বা একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করেছেন যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে ইলেকশান কমিশনে যে একটা প্রস্তাব ফেলা হয়েছে যে ইলেকশান কমিশনের বা ইলেকশান যে পার্লামেন্টে যে সমস্ত ইলেকটিভ যে মেম্বার্সরা আসেন তাদের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি ক্রিমিনাল যে রেকর্ডেড রেকর্ড যারা যাদের এগেনস্টে আছে তারা যেন সেখান থেকে বেরিয়ে যায় অর্থাৎ ডি ক্রিমিনালাইজ করা হোক পার্লামেন্টকে বা আমাদের লোকসভা বা রাজ্যসভাকে তো সেটাকে দিয়েছিলেন এটা এই জিনিসটা মনে রাখবে এটা আমাদেরকে দিয়েছিলেন হচ্ছে এটা আমাদেরকে যে এই এই যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে সেটা হচ্ছে আর এফ আর এফ জাস্টিস আর এফ নভিরাম নভিরাম আর একজন যে ছিলেন তিনি হচ্ছেন হচ্ছে এস রবীন্দ্র এস সরি এক মিনিট আর একটা ছিলেন হচ্ছে এস রবীন্দ্র ঠিক আছে আর হচ্ছে এস রবীন্দ্র ভট তো এই এস রবীন্দ্র ভট আর 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 এফ নবীনাম এই দুজন যে জাস্টিস ছিলেন আমাদের সুপ্রিম কোর্টে তারা এই প্রস্তাবটা দিয়েছেন এবং এই অর্ডারটাও দিয়েছেন যে পার্লামেন্ট যেন ডিক্রিমিনালাইজেশন হতে পারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তো এই জিনিসটার মধ্যে অনেক কিছু লেখা হয়েছে যে লিটমাস টেস্ট ফর এ জুডিশিয়াল ক্লিন আপ অর্ডার অর্থাৎ জুডিশিয়াল যে এই দুজন যে জাস্টিস যে এই অর্ডারটা দিয়েছেন সেটা ঠিক মতো কি মেনে চলা হবে সেটা হচ্ছে একমাত্র আমাদের দু একুশ সালের যে আমাদের ভোট হবে সেখানেই তাহলে বোঝা যাবে যে দু এটা অ্যাকচুয়ালি ঠিকঠাক হচ্ছে কি না দ্য নেক্সট অ্যাসেম্বলি পোল উইল প্রুভ ওয়েদার দ্য সুপ্রিম কোর্ট স্ট্যান্ড অন ক্রিমিনাল ক্যান্ডিডেটস হ্যাজ দ্য ডিফাই ডিজায়ার্ড এফেক্ট যে ক্রিমিনাল যে ক্যান্ডিডেটগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে যে ডিজায়ার্ড এফেক্টটা আমরা যে আশা করে রেখেছি যে তাদেরকে বের করে দেওয়া হবে এবং সুপ্রিম কোর্ট ওটা বলেছে সেটা কতটা হবে সেটা একমাত্র নেক্সট অ্যাসেম্বলি পোলেই বোঝা যাবে তো এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি যিনি লিখেছেন তিনি হচ্ছেন নভীন চাওলা এনে একজন খুবই ফেমাস ব্যক্তিত্ব ইনি হচ্ছেন আমাদের ইসি অর্থাৎ ইলেকশান কমিশন অফ ইন্ডিয়ার ষোলোতম তিনি আমাদের কমিশনার ছিলেন এবং তিনি এই এই জিনিসটা শুধুমাত্র এডিটোরিয়ালে লেখেননি তার একটা বই আছে সেটা হচ্ছে এভরি ভোট কাউন্টস এভরি ভোট কাউন্টস তার বইয়ের নাম এগুলো তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে আসতে পারে এভরি ভোট কাউন্টস এই বইটা তিনি গেছেন এটার সাব টাইটেল হচ্ছে দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ভোট বা হচ্ছে কি ইন্ডিয়ান ইলেকশান দ্য দ্য স্টোরি অফ ইন্ডিয়ান ইলেকশান এটার উপর তিনি একটা বই লিখেছেন এভরি ভোট কাউন্টস এ নবীন চাওলা তিনি এই এডিটোরিয়ালটা লিখেছেন এবং বিশেষ বিশেষ কয়েকটা পয়েন্ট আউট করেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে মানে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো যে সুপ্রিম কোর্ট এই জিনিসটা যে এই অর্ডারটা দিয়েছে সেক্ষেত্রে কতটা স্ট্যান্ডফুল হয়েছে
এই যে অফেন্সেস গুলো থাকবে ক্যান্ডিডেটের যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটের পিছনে ক্রিমিনাল কেস আছে যে অফেন্সেস গুলো হয়েছে এগুলো কতদিন অবধি এক্সটেন্ড করছে সেগুলো কি আদৌ সেগুলো মানে সেগুলো কি জাস্টিফাই হবে না কি সেগুলো পড়েই থাকবে তো এক্সটেন্ড অফ অফেন্স একটা দেখতে হবে কতজনের সেই অফেন্সগুলো এক্সটেন্ড করছে দুই নম্বর হচ্ছে ভোটার বিহেভিয়ার ভোটারদের বিহেভিয়ার কেমন সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের প্রতি এবং লাস্ট পয়েন্ট তিনি বলেছেন ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ অর্থাৎ এই দুটো পয়েন্টকে তিনি বিচার করে বলেছেন যে আপাতত আমাদেরকে নেক্সট অ্যাসেম্বলি অব দি ওয়েট করতে হবে এবং এই জিনিসগুলো আমাদের চোখে রাখতে হবে কারণ এই জিনিসগুলো উঠে আসলেই সুপ্রিম কোর্ট তারপরে বুঝতে পারবে যে কতটা স্ট্যান্ড ফুল হলে বা কতটা স্ট্যান্ড নিলে বা কতটা স্ট্রিক্ট হলে এই ডিক্রিমিনালাইজ त्रिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिपुरारिप
नेक्स्ट होचे कंपल्शन कंपल्शन কথার অর্থ হচ্ছে ডিজায়ার নিড আর্জ ইনস্টিংক্ট অ্যাপেটাইট অর্থাৎ কোনো কিছু করার একটা খুব প্রবল ইচ্ছাকে বলা হয় কম্পালশন নেক্সট হচ্ছে স্নাফড আউট স্নাফড আউট একটা ফ্রেজাল ভার্ব এটার মানে হচ্ছে টু কিল সামওয়ান অর টু সারপ্রাইজ ক্রাশ মানে কাউকে যখন তুমি বা কাউকে কেউ যখন মেরে ফেলছে বা ক্রাশ করে চলে যাচ্ছে এবং গাড়ি চাপা দেওয়াটাকে সেটাকে বলা হয় স্নাফড আউট করা ওকে নেক্সট হচ্ছে ফেসলেস फेसलेस मान हाविंग नो क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देर फोर नट इंटरेस्टिंग फेसलेस मान कि मुखटा नहीं तो जार को फेस नहीं क्यों इंटरेस्ट देखा है ना तो फेसलेस कर अर्थ हम हाविंग नो क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स मैं तरह को चरित्र तरह को फीचार्स हमारे सामने ठीक ठाक मत नहीं परिष्कार भावे तो से क्षेत्र में लोकता वोटा को इंटरेस्ट देखा ना नेक्स्ट हम फैटालिटीज फैटालिटीज कथा हम फैटाल फैटाल कथार अर्थ हम प्रचंड विपज्जनक फैटालिटीज कथार अर्थ हे विपज्जनक घटना समूह ए डेथ कज बन एक्सिडेंट और डिजास्टार जो को मृत्यु मैंने को अक्सिडेंट बा डिजास्टारे तक ताकि बला है फैटालिटीज नेक्स्ट हे स्टैगारिंग स्टैगारिंग एक्ट एडजेक्टिव स्टैगारिंग कथार अर्थ हे भेरि शकिंग एंड सरप्राइजिंग मैं जो खुबी शकिंग मैं हम खुबी बेदनदायक और खुबी अबाक मैंने हतचकित हो जाए बला है नेक्स्ट हे लरी साधारण एक्सिडेंटर फले परिवार जे बेपार है सबाई खूब सैलेंट हो जाए खूब स्टांड हो जाए एकदम कि हलो एरपे कि मानुषर माथार मत जो कि आसे ना तक ताकि बला है स्टैगारिंग कंडिशन तो एपर हे लरी लरी तो सबाई जो लार्ज हेवी मोटर वेहिकल टू ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और ट्रुप्स ए ट्रक तो ये जिस तुम्हारा जो ये अत गुरुत्व देव दरकार नहीं नेक्स्ट हे प्रोब प्रोब मान हम प्रमाण ए थर इन्भेस्टिगेशन इंटू ए क्राइम और अदार मैटर प्रमाण आनार जो जो जिस इन्भेस्टिगेशन थर इन्भेस्टिगेशन के बला है प्रोब पीआरओ बी एट एक्टर नाउ तुम ये मैं पति बांगल् बोलते पर प्रमाण नेक्स्ट हे ब्रिंग डाउन ब्रिंग डाउन एट फ्रेजल भार ब्रिंग डाउन कथार अर्थ हम टू रिडि द लेवल अफ सामथिंग मैंने हे को लेवलता के तुम एक एक्सिडेंटल लेवल एत ग्राफर मध्य ठीक है हमारे एक्सिडेंट लेवल एत तो तुम नाम एखे नहीं ग्राफ बोझ तो ये वाई एट एक्स तो ग्राफ हे कि एखे धर चले गए एक्सिडेंटल लेवल देशे तो नाम आना होता बला है ब्रिंग डाउन ठीक है को जिन मैं रिडिउस कर देव को जिस रेट के नेक्स्ट हे रिइटारेटेड रिइटारेटेड कथा अर्थात एक भार्ब एट अर्थात कथ एटार मान हे से सामथिंग एगेन और नम्बर अफ टाइम टिपिकाली फर इनफेसिस और क्लियरिटी जो हमें को जिस जोर देवर जो बार बार वही कथा बोलते थी तक ताक बला है रिइटारेटेड जो बाड़ी हमारे माँ बाबा सब समय कर पढ़ते बस पढ़ते बस पढ़ते बस तो जिसके बला है रिइटारेटेड मैं से एमफेसिस करार्जन से गुरुत्व के बोझान क्लियर करार्जन जो पढ़ाशा कत जरूरी से जो माँ बाबा माँ बार 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 से कथा बोलते थके नेक्स्ट हे एपैथेटिक एपैथेटिक कथार अर्थ हे एट एडजेक्टिव एटार मान हम शोईंग और फिलिंग नो इंटरेस्ट एंथुईजम और कन्सार मान हम इगनोरेंस पाथी बांगल् हे इगनोरेंस ठीक है पाथी बांगल् हे इगनोरेंस इगनोरेंस जगह मुझे नहीं दाड़ो एक मिनट इगनोरेंस 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 मान हे इगनोरेंस कथार अर्थ हे सरि मैं एपैथेटिक तुम सोजाझुझी एक इंग्लिश बोलते पर इगनोरेंस इनडिफारेंस ठीक है नेक्स्ट हे डिरिलिक्ट डिरिलिक्ट एक एडजेक्टिव डिरिलिक्ट मान हम सेमफुलि नेगलिजेंट अफ वन डिवटीज और अब्लिगेशन मान हे जख को कारो डिवटी के कारो नेगलेक्ट कर नेगलेक्ट कर मान हे और अब्लिगेशन मैं नेगलिजेंट अफ वन डिवटीज और अब्लिगेशन मान हे कारो को डिवटर प्रति वर्ति जो नालिशगुलो आसार प्रति जो क्यों सेमफुलि मैं लज्जाजनक जो क्यों नेगलेक्ट कर दे तक ताकि बला है डिरिलिक्ट करा ओके मैंने हे धर क्यों तुम्हार अंडारे एक ड्राइर रही है से क्ज कर ठीक मत तुम्हें देखते जा तुम्हें डिरिलिक्ट कर तरपर क्यों एस एक्ट क्यों एक्टा नालिश कर जरकम को गाड़ी चलाए बजे भावे गाड़ी चलाए तो तुम्हें वोटार दिखे को ध्यान ही दिलेना तो से बला है डिरिलिक्ट करा सेमफुली नेगलिजेंट अफ वन डिवटीज और अब्लिगेशन ओके नेक्स्ट हे बेरेभमेंट बे रे एवमेंट इटा के भलोम भलोम देखो बी रि एविमेंट ठीक है ये उच्चारण करो बी बी रि एविमेंट बी रि एविमेंट मान हे द डेथ अफ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड जो तुम्हारे क्यों को बंधु तुम्हारो रिलेटिव मारा जाए तो कारो जो मारा जाए तो बला है बी रेविमेंट तो बी रेविमेंट कथार अर्थ हे डेथ अफ ए क्लोज रिलेशन अफ ए फ्रेंड नेक्स्ट हे बल्ट बल्ट कथा एट एक वर्ड बल्ट कथार अर्थ हे हेजिडेट और बी आनउलिंग टू एक्सेप्ट एन आईडिया और आंडारटेकिंग और थार्ड और हिंडार मान हे ए प्लान और पार्सन 
মানে হচ্ছে যখন বল্ড কথার অর্থ হচ্ছে যখন তুমি কারো প্ল্যান বা কারো অপিনিয়নকে যখন তুমি অ্যাকসেপ্ট করছো না তখন তাকে বলছে হচ্ছে বল্ড তো হেজিটেট অর বি আনউইলিং এটা একটা ভার্ব মানে হেজিটেট বোধ করছো ওর বা ইচ্ছাই নেই তোমার ওর কোনো রকম কোনো প্ল্যান বা ওর কোনো কোনো ওর কোনো অপিনিয়নটাকে গুরুত্ব দেওয়ার তখন সেটাকে বলা হয় বল্ড ওকে যেটা আমাদের স্টেট অ্যাকচুয়ালি স্টেট গভর্নমেন্টরা বেশি করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন রকম উপদেশ থাকা সত্ত্বেও বা লয়ের ল অ্যান্ড অর্ডারের বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও যা সাধারণত বেশিরভাগই স্টেট গভর্নমেন্ট সেটা করে থাকে যে ধ্যান দেয় না বা সেই ধরনের যে প্ল্যান্সগুলো বা পলিসিগুলো সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না তো সেটাকে বলা হয় বল্ড করা নেক্সট হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ ইম্প্যারেটিভ কথার অর্থ হচ্ছে অব ভাইটাল ইম্পর্টেন্স অর ক্রুশিয়াল এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে যেটা ইম্পর্টেন্ট অথবা ক্রুশিয়াল সেটাকে বলা হয় ইম্প্যারেটিভ নেক্সট হচ্ছে ইনভাইজ্যাক্ট ইনভাইজ্যাক্ট কথার অর্থ হচ্ছে কন্টেম্পলেট অর কনজিভ অফ অ্যাজ এ পসিবিলিটি অর ডিজায়ারেবল ফিউচার ইভেন্ট কন্টেম্পলেট অর কনসিভ অফ অ্যাজ এ পসিবিলিটি অর ডিজায়ারেবল ফিউচার ইভেন্ট মানে হচ্ছে ইনভাইজ্যাক্ট মানে হচ্ছে ফিউচারের জন্য কিছু একটা জিনিসকে ধরে নেওয়া ধরো তুমি বলতে চাইছো যে আমাদের দু হাজার কুড়ি একুশে এফআইতে আমরা সিক্স পার্সেন্ট জিডিপিতে পৌঁছাবো এটা একটা এনভাইজ অ্যাক্ট করা যেমন একটা পসিবল বা একটা পসিবল বা ডিজায়ারেবল ফিউচারকে আমাদের মাথার মধ্যে আমরা ধরে নিয়ে চলছি তো সেটাকে বলা হয় এনভাইজ অ্যাক্ট তুমি পরীক্ষা দিতে গেছো তুমি ধরে নিয়েছো যে না আমি নব্বইয়ের মধ্যে আমি হয়তো পঁচাশি পাবো বা আশি পাবো সেটা তুমি একটা এনভাইজ অ্যাক্ট করে নিয়ে গিয়ে তুমি পরীক্ষাটা দিতে গেলে পরীক্ষা দেওয়ার পর তুমি আর এনভাইজ অ্যাক্ট করছো না তখন তুমি এক্সপেক্ট করছো এনভাইজ অ্যাক্ট কথার অর্থ হচ্ছে কাজটা করার আগে যখন তুমি ভেবে কাজটা করতে যাচ্ছো যে আমি এতটা সফলতা পাবো তখন হচ্ছে এনভাইজ অ্যাক্ট কন্টেন্ট আর কনসিভ অফ অ্যাজ এ পসিবিলিটি অর ডিজায়ারেবল ফিউচার ইভেন্ট আর যখন তুমি পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এলে তারপরে তুমি যে নাম্বারটা এক্সপেক্ট করছো সেটা হচ্ছে এক্সপেকটেশন তো এনভাইজেশন আর এক্সপেকটেশন এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ক্লিয়ার তাহলে আজকে আমাদের ভোক্যাপসটা এত দূরই হলো তাহলে চলে যাই আমাদের আজকে আমাদের হেডলাইনে অ্যাসলিপ অ্যাট দ্য হুইল যেটা আমি বললাম অ্যাসলিপ অ্যাট দ্য হুইল মানে হচ্ছে গাড়ি চালাতে যাতে ঘুমিয়ে পড়াটাকে বলা হয় অ্যাসলিপ অ্যাট দ্য হুইল তার মানে নিশ্চয়ই এরকমই কিছু একটা নালিশ বা কোনো একটা কমপ্লেন এসছে যে ওই দিনকে তিরুপুরে যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল সেইটাতে কেউ একটা ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল এক্স্যাক্টলি তাই সেটাই হয়েছিল দ্য তিরুপুর অ্যাক্সিডেন্ট শোজ দ্যাট দ্য সেন্টার অ্যান্ড স্টেটস আর ইয়েট টু টেক রোড সেফটি সিরিয়াসলি মানে তিরুপুর অ্যাক্সিডেন্টটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে সেন্টার এবং স্টেট গভর্নমেন্টকে এবারে রোড সেফটি নিয়ে এবারে তো এবার একটু বেশি ভাবা উচিত নয়তো হবে না কারণ আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি রোড অ্যাক্সিডেন্টের ইন্ডেক্সে দেখা যাক কত দিকে ইভেন ইন এ কান্ট্রি ইনার টু ডেট অ্যান্ড মে হেম অন ইটস রোডস এভরি ডে মে হেম কথাটা অর্থ হচ্ছে দুর্ঘটনা দে মানে হচ্ছে গিয়ে ডেথ মানে হচ্ছে মৃত্যু মে হ্যাম মানে হচ্ছে ইনজিউর বা কোন একটা বড় দুর্ঘটনা সেটাকে বলা হয় ইভেন ইন এ কান্ট্রি ইনার টু মানে এমন একটা কান্ট্রিতে আমরা আছি যেখানে সবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কি সে যে রোডের মানে রাস্তার মধ্যে যে আমাদের রোজ দিন যে দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু হচ্ছে সেগুলোর প্রতি আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি থার্স ডেজ ক্র্যাশ দ্যাট কিলড নাইনটিন বাস প্যাসেঞ্জার্স অন এ ন্যাশনাল হাইওয়ে কি হয়েছে বৃহস্পতিবার দিন তিরুপুর যে ক্র্যাশটা আছে সেখানে কতজন মারা গেছে উনিশ জন মারা গেছে একটা বাস passengers on a national highway at tiruppure tamil nadu te come as a uh, comes as a shock ebong eta shock hoye esche amader kache every day every day thousands board government run মানে থাউজেন্ডস বোর্ড গভর্নমেন্ট রান মানে হচ্ছে এই যে রোড সেফটিকে নিয়ে যে গভর্নমেন্টের যে বডি বা বোর্ডগুলো রয়েছে তারাই তো এইগুলোকে চালাচ্ছে ট্রান্সপোর্টে ড্রাইভার্স ড্রাইভারদের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে কতটা ট্রাকের মধ্যে মাল উঠছে মাল নামছে কত কত টাইমে একটা ট্রাক যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো তো আমাদের গভর্নমেন্ট বডি চালায় রান অ্যান্ড প্রাইভেট বাসেস এবং প্রাইভেট বাসগুলো চলে ফর ইন্টার সিটি ট্রাভেল ইন্টার সিটি ট্রাভেলের জন্য এই বাসগুলো আমাদের চলে এবং সেগুলো গভর্নমেন্ট রান করায় placing their lives in their hands of transport operators ebong kader upor shei jibon gulo ke diye dey kader upor daitto ra dey transport operators er kache and the authorities whose duty is to guarantee road safety ebong authorities shei somosto authority der hate jara ei dhoroner road safety theke guarantee diye diyeche bole oderke authority te rakha hoyeche tai na to tader upore ei amader praner daitto ra diye dewa hoyeche unfortunately durbhagyoboshoto central and state officials feel little compulsion সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট অফিসিয়াল ফিল লিটিল কম্পালশন দেখো এটা আমি অ্যাডজেক্টিভে পড়িয়েছিলাম যখন বলতো কেউ এ লিটিল কম্পালশন তার মানে কি ওদের কম্পালশন অর্থাৎ যে ইচ্ছাটা কাজ করা সেটা কাজে লাগছে ওকে যদি কেউ বলে যে যদি কেউ বলে হচ্ছে ওয়ান মিনিট যদি কেউ বলে হচ্ছে শু
to do their duty when it comes to road safety jokhon road safety kothay ache tokhon central state official er moddhe je ichcha ta kaj korar seta ekdomi kom those whose lives were snuffed out ebong jader pran snuffed out hoye geche othoba crash kore chole geche kono gari thik ache on the journey from bengaluru to ernakulam in kerala government bus should not become faceless additions to the list of fatalities on indian roads এবারে ব্যাপারটা যে কি বলছে দোজ হু লাইভস ওয়ার স্নাফট আউট এই ঘটনাতে যে সেদিনকে জার্নিতে ব্যাঙ্গালোর থেকে এরনাকুলমে যে কেরালা गवर्नमेंटের যে বাসটা যাচ্ছিল এবং সেটা যে স্নাফট আউট করে গেছে অনেকগুলো মানে প্রাণ সেই মানে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে স্নাফট আউট করা সাধারণত গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো ভেহিকেল অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রেই ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো কেরালা गवर्नमेंट বাস শুড নট বিকাম ফেসলেস অ্যাডিশন এবং এটা একটা অ্যাডিশনস হয়ে দাঁড়িয়েছে কিসের মধ্যে অ্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা ফেসলেস অ্যাডিশন মানে যেটা ক্ষেত্রে কোনো কেউ গুরুত্ব দেয় না ফেসলেস অ্যাডিশন মানে এটা আজকে এই একদিন পরে জানতে পারা গেছে তার মানে কি স্টেট আর সেন্ট্রাল অফিসিয়াল আর রোড সেফটির দিকে বা রোড যে ইনসিডেন্টগুলো সেগুলো যে খবরগুলো সেগুলো খুব দেরি করে আসছে তার মানে কি ইন্টারেস্ট কম তাদের ক্ষেত্রে তো সেটাকে বলছে ফেসলেস অ্যাডিশনস টু দ্য লিস্ট অফ মানে কি তার মানে কি এতটাই ফেসলেস অ্যাডিশন হয়ে গেছে মানে লিস্টটা কত বড় ভাবো কত বড় লিস্ট দেখে নি টু দ্য লিস্ট অফ ফ্যারালিস অন ইন্ডিয়ান রোডস যে ইন্ডিয়ান রোডে যে এত বড় বড় দুর্ঘটনা হয়েছে তাদের মধ্যে এই এটা এই অ্যাডিশনটা একটা বড়ই ফেসলেস অ্যাডিশন মানে হচ্ছে এই এই ছোট্ট একটা অ্যাডিশন হলো দুর্ঘটনার মধ্যে এটা এত বড় লিস্ট রয়েছে যে তার মধ্যে সেটা হারিয়ে যাচ্ছে মানে ফেসলেস হয়ে যাচ্ছে দেখা যাক কতটা ইন টু থাউজেন্ড সালে দ্যাট টোল ওয়াজ এ স্ট্যাগারিং দ্য স্টোল ওয়াজ এ স্ট্যাগারিং মানে কি এটা একটা আশ্চর্যজনক মানে বা বা ভয় মানে আমরা শকিং একটা স্ট্যাগারিং মানে শকিং একটা ডেটা কি ডেটা এক লক্ষ একান্ন হাজার চারশো সতেরো লাইভস মানে হচ্ছে এক লক্ষ একান্ন হাজার চারশো সতেরো প্রাণ হারিয়েছে দু হাজার আঠেরোতে শুধুমাত্র রোড অ্যাক্সিডেন্টের জন্য এই হচ্ছে আমাদের টোল দু হাজার আঠেরোতে ক্লিয়ার তো এই এর মধ্যে যে এই ঘটনাটা যে মানে যুক্ত হলো এটা খুব একটা বেশি কিছু অ্যাডিশান হলো না এবং এটা খুবই ফেসলেস অ্যাডিশন কিন্তু এই এডিটোরিয়ালটা লেখা রয়েছে এবার থেকে এই যে ঘটনাটা ঘটলো এবার এই ঘটনাটার জন্য অ্যাটলিস্ট এবার থেকে সেন্ট্রাল এবং স্টেট অফিসিয়ালকে তারা বা যে অডিটোরিয়ালকে তিনি মানে রিকোয়েস্ট করেছেন যে এবার থেকে যেন রোড সেফটির প্রতি একটু বেশি কনসার্ন নেওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা আমরা চলে যাই পরেরটাতে কি বলছে দেখি এ প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি এনকোয়ারি পয়েন্টস টু হিউম্যান এরার প্রিলিমিনারি এনকোয়ারি প্রাথমিক যে এনকোয়ারিটা করা হলো বা অনুসন্ধান যেটা করা হলো কিসের ওপর করা হলো হিউম্যান এরর অবশ্যই গাড়িটা মানুষই চালাচ্ছে তো মানুষের ভুলই হবে হিউম্যান এরর ইনভলভিং দ্য কন্টেনার লরি ড্রাইভার হু ইজ সাসপেক্টেড টু হ্যাভ ফল এন অ্যাসলিপ মানে যে ইনভলভ রয়েছে এই কন্টেনার লরিটা যে চালাচ্ছে লরি ড্রাইভারটা তাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল অ্যাট দ্য হুইল মানে সে গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল দ্য প্রোভ দ্য প্রমাণটা কী বলছে দ্য প্রোভ ইজ অলসো লুকিং অ্যাট হোয়েদার দ্য কন্টেনার ওয়াজ ওভারলোডের এবং সেই ইনভেস্টিগেশানটা করা হচ্ছে যে সেই কন্টেনারটা ওভারলোডের হয়েছিল কি না ওভারলোডের হলে ব্যালেন্স বিগড়ে যায় অ্যান্ড ল্যাকড অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং তার কাছে কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল কি না কারণ প্রত্যেকটা লরি চালকের পাশে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে যাদের করে ঘুমিয়ে গেলে সে যেটাকে জাগিয়ে দিতে পারে অথবা সে যদি কোনো দুর্বল ফিল করে বা কোনো উইক ফিল করে গাড়ি চালাতে চালাতে ধরো ওর খুব ঘুম পাচ্ছে অনেকক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছে তাহলে অ্যাসিস্ট্যান্ট গাড়ি চালিয়ে দেয় তাহলে এই এই জিনিসগুলো ছিল কি না সেটা ইনভেস্টিগেশন করা এখনও হচ্ছে ইট ইজ রিজনেবল টু অ্যাজিউম এটা খুবই রিজনেবল মানে কি এটা অ্যাজিউম করাটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার দ্যাট এ হেল্পার উড অ্যালার্টে ড্রাইভার টু ডেঞ্জার যে একজন যে হেল্পার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট যে থাকে তার উচিত ড্রাইভারকে সবসময় অ্যালার্ট করে রাখা ডেঞ্জার থেকে বিপদ আসছে এরকম কিছু বলে হোয়াট এভার দ্য প্রক্সিমেট ফ্যাক্টার্স প্রক্সিমেট মানে কি প্রক্সিমেট কথাটা হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যে ফ্যাক্টার্সগুলো অ্যাপ্রক্সিমেট আমরা অঙ্কতে করেছি অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু মানে কি আপাতভাবে যে ভ্যালুটা আমাদের কাছে আসছে তো প্রক্সিমেট ফ্যাক্টার্সগুলো হচ্ছে দ্য ত্রিরুপুর ক্র্যাশ হাইলাইটস দ্য গ্যাপ দ্যাট ইন্ডিয়া মাস্ট ব্রিজ বিফোর ইট ক্যান হোপ টু ব্রিং ডাউন রোড ফ্যাট ফ্যাটালিটিস বাই অ্যাট লিস্ট হাফ ডিউরিং দ্য কারেন্ট ডিকেট এই যে এখন যে এই ডিকেটের যে আমাদের টোলটা দেখালাম সেই টোল থেকে নামানোর জন্য এই যে তিরুপুর ক্র্যাশটা যেটা হলো এটা হাইলাইট করেছে কাকে একটা গ্যাপকে কোন গ্যাপকে যে আমরা আমাদেরকে যে এইখান থেকে এই জায়গাটাতে টোলটা রয়েছে তো এখান থেকে নিচে নামানোর জন্য এই যে গ্যাপটা রয়েছে এই গ্যাপটার মধ্যে একটা ব্রিজ ক্রিয়েট করতে বলছে ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়া মাস্ট ব্রিজ
মানে অ্যাটলিস্ট এটা হাফ করে দেওয়া যায় ডিউরিং দ্য কারেন্ট ডিকেড ইন ফ্যাক্ট যদিও ইন্ডিয়া ইজ কমিটেড টু অ্যাচিভিং সাচ এ রিডাকশন আন্ডার দ্য ইউএন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস যদিও ইন্ডিয়া কিন্তু অ্যাচিভ অ্যাচিভ করেছে মানে এর আগে মানে দু হাজার সতেরো থেকে দু হাজার আঠেরোতে একটা রিডাকশান কিন্তু অ্যাচিভ করেছে মানে কার আন্ডারে বলা হচ্ছে ইউএন অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসে ইউনা ইউএন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল হচ্ছে এমন একটা গোল যেটা সব দেশকে পৌঁছতে হয় কিসের জন্য যে রোড সেফটি বা জল স্যানিটেশন খাবার এই ধরনের বেসিক যে জিনিসগুলো যা যেখানে লাইফ বা প্রাণ যে বাঁচে বা প্রাণকে বাঁচানো মানুষজনকে তাদের আন্ডারে যে মানুষগুলো বেঁচে আছে পিপলকে বাঁচানোর জন্য কতটা গোল অ্যাচিভ করেছে সেইটা হচ্ছে ইউনিয়ন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সাস্টেনেবল মানে হচ্ছে বাঁচিয়ে কতটা ধরে রেখেছে মানুষদেরকে তো এত যদি রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে কি সেটা থাকবে আর সাস্টেনেবিলিটিটা থাকবে না আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে অ্যান্ড দ্য প্রমিস ওয়াজ রিটার্টেড বাই ইউনিয়ন ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার নীতিন গাডকারি রিসেন্টলি এবং এই প্রমিসটা যে ইউএন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলকে যে অ্যাচিভ করেছে ইন্ডিয়া যে কমিট করেছে দু হাজার সতেরো থেকে আঠেরোতে একটা রিডাকশানে পৌঁছেছে এবং এটা বারবার বলেছে কে বলেছে নীতিন গাডকারি রিসেন্টলি নীতিন গাডকারি হচ্ছে আমাদের ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার ওকে অ্যাট দ্য থার্ড গ্লোবাল মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স অন রোড সেফটি অ্যাট স্টকহোম এবং কোথায় বলেছেন তিনি না থার্ড গ্লোবাল মিনিস্টার মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স অন রোড সেফটি যেটা স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তো সেখানে তিনি এই কথাটা বারবার উচ্চারণ করেছেন যে তারা অ্যাচিভ করেছে এই গোলটা কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের এই অবস্থা তার মানে কি আমাদেরকে এই যে মিনিস্টার বা যারা হচ্ছে সেন্ট্রাল বা স্টেট লেভেলে যারা আমাদের এই ধরনের রোড সেফটির দায়িত্বগুলো নিয়েছেন তাদেরকে আরও ভালো মতো সেই ব্যাপারগুলোতে কনসার্ন হতে হবে ক্লিয়ার নেক্সট ইন স্পাইট অফ অ্যামেন্ডমেন্টস টু দ্য মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্টস মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্টসের মধ্যে যে ধরনের মানে অ্যামেন্ডমেন্টগুলো নেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও অ্যান্ড নিউ ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড যে নিউ ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ডগুলো এনফোর্স করা হয়েছে ফর ভেহিক্যাল সেফটি ভেহিক্যালের সেফটির জন্য দ্য রিস্ক অন দ্য দ্য রিস্ক অন দ্য রোডস ইজ অন দ্য রাইজ তবুও এই রিস্কটা এখনও আকাশে উপর দিকে উঠে চলেছে যে রোডের মধ্যে যে একটা রিস রিস্কটা সেটা অনেকটাই হাই আছে এখন এবং উঠছে রাই স্টেট গভর্নমেন্টস রেসপন্সিবল ফর এনফোর্সমেন্ট রিমেন অ্যাপ্যাথেটিক অ্যান্ড দেয়ার ডেরেলিক্ট ব্যুরোক্রেসিস ইগনোর সেফটি লস ইন সিটিজ অ্যান্ড হাইওয়েস কি বলছে স্টেট গভর্নমেন্টস যারা হচ্ছে কিনা রেসপন্সিবল কিসের জন্য রেসপন্সিবল এনফোর্সমেন্ট মানে এই যে রোড সেফটিগুলো ঠিকঠাক করা রোডকে ঠিক করা কতটা মাল যাচ্ছে কতটা মাল আসছে লরি থেকে লরিগুলো ওভারলোড হয়েছে কিনা সেগুলোর দিকে যে দেখাশোনা করা এটাকে বলছে এনফোর্সমেন্ট বা এইটাকে এই ক্ষেত্রে তারা কি করছে এনফোর্সমেন্টের ক্ষেত্রে রিমেন অ্যাপ্যাথেটিক মানে সেক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বই দিচ্ছে না অ্যান্ড দেয়ার ডেরেলিক্ট অর্থাৎ ডেরেলিক মানে যে সেমলেসলি সেটাকে উড়িয়ে দিচ্ছে বা ইগনোর করে যাচ্ছে ব্যুরোক্রেসি ডেরেলিক ব্যুরোক্রেসি ব্যুরোক্রেসি মানে কি অ্যান্ড দেয়ার ডেরেলিক্ট ব্যুরোক্রেসি ইগনোর সেফটি ব্যুরোক্রেসি মানে হচ্ছে যখন কেউ যে সমস্ত মানে ব্যুরোক্রেসি হচ্ছে যখন কেউ আমলা বর্গের লোকেরা অর্থাৎ যে আইএএস আইপিএস এই ধরনের যে লোকেরা তারাই তো এই এনফোর্সমেন্টগুলো সব উপরে থাকে তাদেরকে বলা হয় ব্যুরোক্র্যাট তো তাদের ব্যুরোক্রেসি যে ডেরেলিক্ট মানে তারা যে এই ব্যাপারগুলোকে একদম ধ্যানেই রাখছেন না তো ইগনোর তারা কি করছে ইগনোর করছে সেফটি লস ইন সিটিজ অ্যান্ড হাইওয়ে সিটি আর হাইওয়েজের মধ্যে সেফটি লসগুলোকে প্রচণ্ড পরিমাণে ইগনোর হয়ে যাচ্ছে নেক্সট হচ্ছে দ্য কস্ট অফ সাচ ইনডিফারেন্স এবং এই ইনডিফারেন্সের মূল্যটাকে কাকে দিতে হচ্ছে ইজ বর্ন বাই বর্ন মানে বোঝা বওয়া ওকে বিও আর এনি বর্ন মানে হচ্ছে বোঝা বাবা টু টু বি রেসপন্সিবল ফর বা টু বি ভিকটিম ভিকটিমাইজড ফর যে যারা ভিকটিম হচ্ছে বর্ন বাই ফ্যামিলিজ অফ ভিকটিমস ইন দ্য ফর্ম অফ বেরোয় হ্যাভেমেন্ট মানে হচ্ছে কি বেরো হ্যাভেমেন্ট মানে হচ্ছে বে এটা হচ্ছে বি রি অ্যাভেমেন্ট ভাবেও বলতে পারো বি রি অ্যাভেমেন্ট বেরো অ্যাভেমেন্ট কথাটা মানে হচ্ছে যখন কেউ কোনো নিজের ফ্যামিলি মেম্বার বা কোনো কাছের কাউকে যখন হারিয়ে ফেলে তাকে বলা হয় বি রো এভেমেন্ট তো ফর্ম অফ বি রে এভেমেন্টের ফর্মে ফ্যামিলিগুলো নিজেদের পরিজনদের হারাচ্ছে লস অফ ইনকাম তাদের ইনকাম কেউ যদি ইনকামিং পার্সেন হয় সেখানকার কারণ যারা যাতায়াত করে তারা তো ইনকামের জন্যই তো এদিক থেকে যাতায়াত করছে তারা যখন মারা যাচ্ছে তারা তখন কি হচ্ছে ওই ফ্যামিলিতে একটা ইনকামের যে সোর্স ছিল সেটা লস হচ্ছে লস অফ ইনকাম অ্যান্ড এনডিউরিং ট্রমা এবং ট্রমা মানে হচ্ছে এই যে ভয় বা ভীতি রোডে চলার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রেও কি একটা ট্রমা তৈরি হচ্ছে মোর ওভার এছাড়াও দ্য ইকোনমি ইজ ডিপ্রাইভ ইকোনমিও নিচে নেমে যাচ্ছে কেন কারণ ওই যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে তার মধ্যে তো কোনো একটা
তো প্রোডাক্টিভিটিও কমে যাচ্ছে অ্যান্ড আউটপুটও আমাদের দেশের কমে যাচ্ছে নেক্সট হচ্ছে দ্য লেটেস্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক অ্যাসেসমেন্ট অফ ইন্ডিয়াস লস ফ্রম রোড অ্যাক্সিডেন্ট যে লো রোড অ্যাক্সিডেন্টের দ্বারা আমাদের ব্যাঙ্ক একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক একটা অ্যাসেসমেন্ট দিয়েছে ইন্ডিয়ার কত লস হয়েছে শুধুমাত্র রোড অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হুইচ ওয়াজ রিলিজড অ্যাট দ্য স্টক হোম মিট পয়েন্ট স্টক হোম মিট পয়েন্টসে তারা তারা এখানে একটা মিটিং হয়েছিল স্টক হোমে যেটা হচ্ছে বললাম আগে নিখিল খান গার্ডেলওয়াল যেটা হচ্ছে বলেছিলেন সরি নিখিল গাডকারে তো তিনি যেখানে বলেছিলেন ওই কথাগুলো যে রিটায়ার্ড করেছেন যে আমরা অ্যাচিভ করেছি অ্যাচিভ করেছি তো সেই স্টক হোম মিটেই একটা পয়েন্ট আউট করেছে আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক কী বলেছে পয়েন্ট আউট দ্য রোড ইউজার্স বিটুইন এইটিন টু ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স আঠেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে যারা রোড ইউজ অর্থাৎ যারা গাড়ি চালান ইয়ার্স কনস্টিটিউট সিক্সটি নাইন পারসেন্ট অফ ফ্যাটালিটিস মানে উনসত্তর পারসেন্ট তাদের মধ্যে আঠেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সী যে যারা গাড়ি চালায় বা ড্রাইভাররা প্রায় উনষাট পারসেন্ট সরি উনসত্তর পারসেন্ট তারা সেই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে কেউ মারা গেছে কেউ আহত হয়েছে তাহলে এটা খুবই বাজে একটা ব্যাপার যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক একটা টোল যেটা দিয়েছে বা রিপোর্টটা অলসো ফিফটি ফোর পারসেন্ট অফ ডেথস যে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ফিফটি ফোর পারসেন্ট অ্যান্ড সিরিয়াস ইঞ্জুরিজ অকার মেনলি এবং ভার্নালেবল গ্রুপস কী কী গ্রুপসের মধ্যে সিরিয়াস ইঞ্জুরিজ হয়েছে ওই সিক্সটি নাইন পারসেন্টের মধ্যে ফিফটি ফোর পারসেন্টের ডেথ হয়ে গেছে বাকি যেটা তাদের মধ্যে গ্রুপগুলো কাকা কারা পেডেস্টোরিয়ান যারা পথচারী যারা রাস্তা দিয়ে হাঁটে তাদের সাইকেল যারা সাইকেল চালায় অ্যান্ড টু হুইলার রাইডার যারা বাইক চালায় বা স্কুটি চালায় ইন দ্য ব্যাংকস ইন দ্য ব্যাংকস এস্টিমেট ব্যাংক যেটা এস্টিমেট করেছে ইট উইল টেক অ্যান অ্যাডিশনাল ওয়ান জিরো নাইন অর্থাৎ একশো নয় বিলিয়ন ডলার অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন টেন ইয়ার্স টু অ্যাচিভ এ ফিফটি পারসেন্ট রিডাকশন ইন রোড ডেথস কি বলছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছে একটা এস্টিমেট করেছে অ্যাডিশনাল মানে অতিরিক্ত একশো নয় বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করা হয়েছে দশ বছরে আমাদের ইন্ডিয়াতে যে যাতে ফিফটি পারসেন্ট রোড অ্যাক্সিডেন্ট কমানো যায় তারপরেও এই অবস্থা তো মিস্টার ঘাটকারি হ্যাজ ফোকাসড অন রিমুভিং ডেঞ্জারাস ব্ল্যাক স্পটস অন হাইওয়ে ব্ল্যাক স্পটস কোনগুলোকে বলে ব্ল্যাক স্পটস বলে হচ্ছে রাস্তার যে টার্নিংগুলো থাকে ইউ টার্নগুলো যেগুলো থাকে যে রাস্তাগুলো খারাপ হয়ে আছে এবং পাশে মানে গর্ত থাকে সেই জায়গাগুলোকে বলা হয় রাস্তার ব্ল্যাক স্পট তো সেখানকার যে ডেঞ্জার ডেঞ্জারগুলোকে সেগুলোকে রিমুভ করার কথা মিস্টার গাডকারি এবার ফোকাস করছে অন হাইওয়েজ মেকিং কনসালটেন্টস অ্যান্ড কন্ট্রাক্টার্স লায়াবেল ফর রোড কন্ডিশনস এবং তিনি কাদেরকে দায়ী করছেন কনসালটেন্ট যারা রোড বানানোর সময় কনসালটেন্ট করে এবং কন্ট্রাক্টার্সরা তাদেরকে তিনি দায়ী করছেন লায়াবেল মানে দায়ী করা অ্যান্ড ইম্পোজিং স্টিফার পেনাল্টিস ফর ট্রাফিক অফেন্সেস এবং তিনি আরও গুরুতর পেনাল্টি বা আরও ক্ষতিপূরণ মানে যেটা হচ্ছে ফাইন সেই ফাইনগুলো চাপাবেন স্টিফ আরও স্টিফার মানে আরও বেশি করে ফাইন করবেন ট্রাফিক অফেন্সের জন্য বা ট্রাফিক রুল না মানলে দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট এম বি অ্যাক্ট মেক্স অল দিস পসিবল এই অ্যামেন্ডমেন্ট মানে এম বি অ্যাক্টের যে অ্যামেন্ডমেন্টটা সেটা কিন্তু এই সব কিছুকে পসিবল করতে পারে এবং পসিবল করেও কিন্তু সেটা কি যতক্ষণ ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ততক্ষণ তো করা যাবে না ঠিকঠাক মতো বাট মেনি স্টেট গভর্নমেন্টস হ্যাভ বল্ট অ্যাট এনফোর্সিং ইট মানে এম বি অ্যাক্টের যা যা অ্যামেন্ডমেন্ট রয়েছে এটা যথেষ্ট আমাদের রোড রিডাকশানকে ফিফটি পারসেন্টে নিয়ে নামিয়ে আনা কিন্তু কিছু কিছু যে স্টেট গভর্নমেন্ট রয়েছে তারা কি করছে এই মানে এটাকে পুরোপুরিভাবে মানে একদমই কি বলে শেমলেসলি সেটাকে ইগনোর করে যাচ্ছে যাতে সেটাকে কাজে মানে কার্যরত করা যায় মানে ইনফোর্সিং মানে কার্যকরী করা কার্যকরী করতে তারা প্রচণ্ডভাবে বিমুখ হয়ে বিমুখ হয়েছেন ইট ইজ ইম্পারেটিভ দ্যাট এবং এটা খুবই একটা ক্রুশিয়াল জিনিস বা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দ্যাট দ্য সেন্টার ফর্মস অ্যান্ড এম্পাওয়ার্ড রোড সেফটি বোর্ড অ্যাট দ্য ন্যাশনাল লেভেল টু অ্যাডভাইস স্টেটস অন অল রিলেটেড কনসার্নস অ্যাজ এনভাইজ অ্যাক্ট আন্ডার দ্য এম ভি অ্যাক্ট এম ভি অ্যাক্টের মধ্যে যে জিনিসগুলো এনভাইজ অ্যাক্ট করা আছে অর্থাৎ যে জিনিসগুলো মাথায় নিয়ে অ্যামেন্ডমেন্টগুলো করা হয়েছে যে জিনিসগুলোকে অ্যাচিভ করার জন্য অ্যামেন্ডমেন্টগুলো করা হয়েছে সেগুলোকে স্টেট গভর্নমেন্টকে অ্যাডভাইস দিচ্ছে আমাদের সেন্টার গভর্নমেন্ট এবং এটা তার একটা এম্পাওয়ার রোড সেফটি বোর্ডও তারা তৈরি করেছেন যাতে তারা স্টেটকে অ্যাডভাইস দিতে পারে এডিভিআইএসি অ্যাডভাইস মানে অ্যাডভাইস দেওয়া আর এডিভিআইসি মানে উপদেশ ওটা হচ্ছে নাউন যেটা আমরা দিলাম মানে ওই অ্যাডভাইসটার নামটা হচ্ছে এডিভিআইসিই নাউন আর এডিভিআইএসি যখন তখন হচ্ছে ভার্ব অ্যাডভাইস দেওয়া ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে হচ্ছে রোড সেফটি বোর্ড অ্যাট দ্য ন্যাশনাল লেভেল টু অ্যাডভাইস স্টেটস অন অল রিলেটেড কনসার্ন যত রকম কনসার্ন রিলেটেড আছে আমাদের যে টপিকগুলো সেগুলোকে মাথায় রেখে
ইঞ্জিনিয়ার হোক কাউন্সিলার হোক বা মানে যেটা হচ্ছে কনসালটেন্ট বা কন্ট্রাক্টর যে যাকেই দিক না কেন তাদেরকেই তারা রিয়াবল বা করবে বা রেসপন্সিবল করবে ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা আজকে যে এই এই জায়গাটা পড়লাম এরপরে এরপরে তো বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদের সরকার চাইলেও আমাদের যে সরকার যে এম ভি অ্যাক্ট বা মোটর ভেহিকেল অ্যাক্টের মধ্যে যে অ্যামেন্ডমেন্টগুলো এনেছে সেগুলো কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট ঠিকঠাক মতো হচ্ছে না তো এর জন্য কি করতে হবে এর জন্য আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে একের পর এক বাই এক মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা কনসার্নেবল জিনিস যেরকম হচ্ছে আমাদের সুনীল সুনীল গাডকালা যেটা বলেছেন তিনি তিনি যে ডেঞ্জারাস স্পটগুলো নিয়ে কনসার্নে ফেলেছেন বা এম ভি অ্যাক্টে যে জিনিসগুলো বলেছেন যে কনসালটেন্ট এবং কন্ট্রাক্টারদের লিয়াবেল করার কথা সেটাও কিন্তু খুব একটা ভুল নয় তবে কি এই জিনিস এই ধরনের জিনিসগুলোকে যদি আমাদের রিডাকশানে আনতে হয় বা কমাতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল এবং স্টেট দু ক্ষেত্রেই মানে খুব ভালো মতো গুরুত্ব দিয়ে এই জিনিসগুলোকে ডিল করতে হবে তাহলে বন্ধুরা এই ধরনের আজকে এই অ্যাক্সিডেন্টটা নিয়ে পড়লাম এই অ্যাক্সিডেন্টটা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখা উচিত আমাদের স্টেটকে আমাদের সেন্ট্রালকে যে আমাদের প্রত্যেকটা অ্যামেন্ডমেন্ট যে জরুরি যে কোনো কনসার্নের জিনিসগুলো যেন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি খুব তাড়াতাড়ি এবং যেন রোড সেফটিকে আমরা ফিফটি পার্সেন্ট রিডাকশানে আনতে পারি আমরা অনেকেই বাইক চালাই রাস্তায় প্লিজ বন্ধুরা তোমরা খুব সেফটির সাথে বাইক চালাবে এবং অবশ্যই হেলমেট ইউজ করবে কারণ তোমাদের প্রাণ যাওয়া মানে আরও অনেক আরও পাঁচটা লোকের ক্ষতি তো বন্ধু আজকের জন্য এতটুকুই আমাদের প্লিজ চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে আর এডিটোরিয়ালের এই সিরিজগুলো যেন চলতেই থাকে আমি কথা দিয়েছি তোমাদের তোমাদের জন্য অ্যাটলিস্ট বাঙালি ছেলেদের জন্য বা মেয়েদের জন্য আমি এটা চালিয়ে যাব এবং তোমাদের সামনে যে পরীক্ষাগুলোর জন্য তোমাদের যে প্র্যাকটিস দরকার সেগুলো এই এডিটোরিয়াল থেকে তোমরা পেতে পারো এবং বোঝো ব্যাপারটাকে কোন কোন কীভাবে কীভাবে স্ট্রাকচারে এই এডিটোরিয়ালগুলো লেখা হচ্ছে কোন কোন টপিকে কীরকম টাইপের ইউ ওয়ার্ড ইউজ হচ্ছে সেগুলো তোমরা একটু ধ্যান দিয়ে দেখো নেক্সট হচ্ছে টেস্ট সিরিজ যদি তোমাদেরকে কিনতে হয় কোনো পরীক্ষার জন্য ওয়াই টু ওয়ান জিরো এটা আমার কোড এটা আড্ডা অর্থাৎ আমাদের যে ভিডিওসগুলো থাকবে ভিডিওসগুলো নিচে ডেসক্রিপশানে তোমরা আড্ডার অ্যাপের লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেটা থেকে অ্যাপটা ডাউনলোড করবে এবং সেখান থেকে যে টেস্ট সিরিজ যে কোনো ই কোর্স যে কোনো প্রোডাক্ট তোমরা এই কোর্ট দিয়ে মিনিমাম সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট তোমরা অফ পেয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই এবং স্পেশাল দিন যেমন দোল যেরকম হচ্ছে এই চলে গেল আমাদের শিবরাত্রি তো এই ধরনের দিনগুলোতে তোমরা আরও বেশি করে তোমরা ডিসকাউন্ট পাবে সামনে আর আরবির ব্যাচে আমরা চালু করছি অবশ্যই সেখানে তোমরা ইন্টারনেট করবে এবং ব্যাচে অবশ্যই অ্যাডমিশন নাও সেখানে তোমাদের জন্য অ্যাটলিস্ট আমরা বাংলায় ক্লাস দিচ্ছি এই ইনিশিয়েটিভটা অবশ্যই অ্যাভেল করো আমরাও খুব খুশি হবো যদি বাংলার ছেলেমেয়েরা আমাদের কাছ থেকে কিছু পেয়ে আর আরবিতে সাফল্য পায় তো তোমরা বন্ধুরা আজকের জন্য এতটুকুই পরীক্ষার জন্য ভালো মতো করে প্রস্তুত নাও অল দ্য বেস্ট বাই বাই